Un anno di lavoro, poi l'estate, la voglia di partire, di staccare, di riempire gli occhi di bellezza. Questo è il racconto del nostro viaggio, di come a ritmo lento e con i nostri tempi siamo scesi da Milano alla Puglia, di come abbiamo apprezzato il paesaggio cambiare e anche il cielo sopra di noi cambiare. Alla scoperta di posti verdi da raccontare, da cui imparare catturando con gli occhi i segreti delle piante felici, anche quelle degli altri. Meravigliandosi davanti al mare aperto, ma anche per le cose più piccole, arrabbiandosi alcune volte per la bellezza mancata, perduta o sacrificata del nostro paese. Spesso dimenticandoci anche di filmare, perché nei momenti in cui sei più felice dimentichi tutto e semplicemente vivi. Lasciamo Milano e puntiamo su Genova. Scegliamo di fare il nostro primo pranzo con vista sul mare, condividendo un pezzo di focaccia e un piacevole vento. I panorami della Liguria sono imperdibili, così abbandoniamo la comoda autostrada per la tortuosa scenografica litoranea. Il panorama cambia ad ogni curva, i pini marittimi disegnano la costa e mi sono familiari. Ricordo le estati Liguri della mia infanzia, sono impresse nella mia memoria. La nostra destinazione è Lucca, forse una delle città che più mi avete suggerito di visitare. Il motivo è semplice, lo capisco subito. Qui si vive bene. Le mura che la circondano danno un senso di sicurezza e custodiscono tutta la sua bellezza. Qui sulle mura si corre e si va in bicicletta all'ombra dei grandi alberi, querci, platani, alberi che sono qui da tempo e guardano la gente passare, il tempo scorrere. È dall'alto che scorgiamo l'orto botanico, un piccolo giardino incastonato come una perla tra le mura. Entriamo subito a visitarlo, non ci vuole molto. Le serre ottocentesche sono state volute dai Borboni che sognavano una lucca centro della cultura e intellettualmente vivace. Catturati dal profumo scopriamo la più grande collezione di francipane che io abbia mai visto. Alcune grandi tropicali si godono il clima estivo all'aria aperta, all'ombra dei grandi alberi e un platicerium mi ruba il cuore. Ma sono i grandi alberi i veri protagonisti dell'orto botanico di Lucca e in particolare il monumentale cedro del Libano che ci mette sulla strada della prima avventura di questo viaggio. Questo maestoso gigante fu dono del vicino orto botanico di Pisa e quando arrivò ai tempi dei Borboni non era che un piccolo alberello figlio del grande cedro della vicina città. Uno scambio di talee, un gesto di amicizia tra due giardini. Programmiamo così di metterci sulle tracce della pianta madre il giorno dopo a Pisa. Salutiamo Lucca, le sue vie, la sua piazza dell'anfiteatro e la bellissima Torre Guinigi con i suoi antichi lecci sulla cima, che tanto avremmo voluto visitare, ma... Sarebbe stato fantastico se solo avessimo prenotato. A Pisa affondano in parte le mie radici. Mio nonno è nato qui e sono felice di visitarla. La nostra missione però è l'orto botanico. Ci è stato detto essere molto bello oltre che antico e abbiamo il cedro madre da trovare. È la perfetta cura a colpirci immediatamente. Gli orti botanici difficilmente sono luoghi molto visitati. Un vero peccato perché custodiscono anche un grande tesoro. Qui a Pisa, ad esempio, c'è la raccolta di piante acquatiche e locali, molte delle quali ormai in via di estinzione, che costituiscono un patrimonio della biodiversità del nostro paese. Certo, catturano meno l'occhio rispetto alle serre in vetro. Quella delle piante tropicali, ad esempio, con fiori e foglie da farci impazzire. Io e Roberto torniamo bambini in questi posti e ci entusiasmiamo per tutto. Questa è una delle nostre più grandi fortune, condividere la passione per le piante e l'amore per la natura. La serra in vetro con le succulente, cactacee e xerofite ci richiama ed è qui che impariamo la provenienza di molte delle piante che abbiamo a casa. Vederle in un habitat ideale, seppur riprodotto, ti aiuta a capire anche quali condizioni è giusto trovare a casa per farle felici. La collezione di Alu è enorme, un'ennesima prova della sconfinata fantasia di madre natura. Qui, nella serra in vetro, conosciamo anche uno degli storici giardinieri dell'orto, che con rammarico ci dice che il cedro che stiamo cercando è caduto nel 1956. Insomma, anche questa volta siamo arrivati in ritardo. Ci rimettiamo in macchina, la prossima tappa è il mio sogno e guidiamo verso quella direzione consapevoli del fatto che si tratti solo di un tentativo. Il castello di San Mezzano non è noto, ma è uno dei capolavori del nostro paese che vive da anni guerre di passaggi di proprietà. 
Visitarlo è da tempo mio grande desiderio e proseguendo sulla strada so che sarà possibile vederlo solo da fuori. L'incuria, il tempo, la burocrazia e gli interessi ci stanno privando di questa bellezza. Lo racconto qui, anche se non abbiamo immagini, perché spero che appena sarà possibile saremo in tanti a poterne godere. Il sentiero nel bosco per arrivarci ci trasporta in una dimensione del tempo dimenticata e avverto un senso di magia intorno. Queste zone della Toscana e del Lazio hanno una vegetazione delle curve all'orizzonte che da sole valgono il viaggio. Amo da sempre i cipressi, so che è strano dirlo, è come se uno dicesse che il suo fiore preferito è il crisantemo, ma i cipressi mi piacciono perché non sono alberi solitari, sono alberi che insieme disegnano i profili di una collina, raccontano la forma di questo paesaggio. Ci fermiamo a Orvieto, tra i tanti borghi belli questa cittadina mi è sempre piaciuta. Respiriamo dall'alto, fotografiamo con gli occhi e facciamo simpatici incontri. Cerchiamo luoghi un po' fuori dal circuito turistico più classico ed è così che finiamo a passare la sera a Caserta Vecchia. Qui volutamente scegliamo di lasciare telefoni e fotocamera a casa e goderci una serata solo nostra. La reggia di Caserta invece è un must da visitare, il suo parco a perita d'occhio ti trasporta in un tempo magnifico. Troppo grande però per noi che allo sfarzo e alla magnificenza preferiamo la semplicità dei balconcini con le piante delle nonne. Così torniamo a perderci tra i piccoli borghi antichi. Sant'Agata dei Goti ci conquista sotto il caldo di mezzogiorno, quando la gente si chiude nelle case in cerca di riparo dal sole cocente. Pranziamo con quello che abbiamo e ci godiamo questo tempo calmo e silenzioso. Non senza però aver prima provato il brivido delle sue minuscole stradine in cui con una manovra sbagliata puoi rischiare di restare incastrato tra le mura di pietra. Il paesaggio è ancora pronto a cambiare, il verde lascia progressivamente spazio al bruciato dell'erba, i gialli, i bruni della terra. Pochi alberi e distese più aride e piatte, sfioriamo Matera. Sostiamo in un'antica masseria nell'Alta Murgia, visitiamo Altamura e assaggiamo le prelibatezze di questa terra che ci stava aspettando. La Puglia. I cipressi del giorno prima lasciano il passo agli oleandri, agli ulivi e ai fichi d'India. A Polignano ci innamoriamo dei colori, il verde contro il blu, le bougainville e le strelizie giganti, le collezioni di succulente davanti alle porte di casa. Qui le piante degli altri sono davvero qualcosa da ammirare. Anche ad Alberobello la vegetazione è una cornice magnifica all'architettura. Ripenso alle mie piante grasse di casa e mi chiedo se mai potrò farle felici come quelle che vedo qui. Certi luoghi sono semplicemente più adatti, più felici per loro. Registro l'insegnamento e ne faccio tesoro. Un buon caffè e ripartiamo per spingerci più a sud. Il Salento ci aspetta. Non abbiamo molte immagini delle giornate al paese. Qui il tempo si ferma, le giornate sono di riposo e da ritmi lenti. Quando non siamo in famiglia ripercorriamo però i nostri posti del cuore. Lecce, dove ogni anno torniamo a salutare il ficus centenario dell'ex conservatorio e le sue vie per cui perdersi ritrovandosi davanti alla bellezza del Duomo la mattina presto. Il barocco leccese lo apprezzi meglio se cammini col naso all'insù, i balconi in pietra scolpita e ferro, gli occhi rimbalzano da un capolavoro all'altro, Lecce è una città artistica, vivere qui deve essere un continuo allenamento alla bellezza. La pietra leccese di cui è fatta la città è la storia della famiglia di Robi, di suo nonno e del paese da cui vengono, nel Pignano. E sempre in pietra leccese è costruita la serra più bella che io abbia mai visto, quella della cultura. Giardino botanico è il luogo del cuore che ogni anno visitiamo e scopriamo alla ricerca delle novità, per poi sorprenderci ogni volta di trovarlo così come lo ricordavamo. A volte dalla musica di Ernesto Cortazar, qui le piante non sono coltivate sono amate ogni giorno. Forse è per questo che fioriscono generosamente e ti trattengono riempiendoti di meraviglia. 
le piante grasse, i cactus monumentali, ma anche il giardino segreto. Alla cultura ogni angolo è un'atmosfera sognata, creata e infine condivisa con generosità dai proprietari. Tutte queste zone sono un giardino, un parco, sono natura e storia di chi l'ha coltivata nei secoli. È qui, quindi, che il cuore si spezza di fronte agli ulivi secolari perduti negli ultimi anni. Un dolore, una ferita che non riesce a guarire, di cui non ci si può fare una ragione ma solo accogliere con fiducia verso un futuro più consapevole. È al Parco dei Paduli che leggiamo i segnali della rinascita e della consapevolezza. Nell'uliveto pubblico di San Cassiano nascono i nidi d'artista, rifugi naturali con cui riconnettersi alla natura, giocare con lei e lasciarsi abbracciare. Simboli di un turismo ecologico, un seme che vorremmo vedere germogliare un po' ovunque. Non ci sono parole a sufficienza per raccontare la bellezza di questi luoghi, del loro verde contro il blu, delle spiagge selvagge e degli scogli a picco. E non servono certo le mie parole sopra queste immagini che scegliamo per chiudere il racconto di viaggio, che Roby ha raccolto e messo in fila. A tutti noi è dedicata questa bellezza. A tutti noi è dato di averne cura.